Всем привет! С вами Азбука от Семантики, и сегодня мы поговорим о том, что такое коммерческий текст. Коммерческий текст – это текст, прямо или косвенно влияющий на продажу товаров или услуг. Чтобы продать товар, необходимо проинформировать потенциальных покупателей, рассказать им о том, что и где можно купить. Помочь сделать правильный выбор, сообщить о выгодах, скидках и бонусах. Грамотно составленный текст ориентирует читателя ненавязчиво, помогает ему получить общее представление о конкретном вопросе. Цель коммерческого текста – увеличить отдачу от вложений в разработку и продвижение. При написании качественного коммерческого текста необходимо соблюдать ряд правил. Текст не должен откровенно склонять читателя к конкретному выбору. Восклицание – максимальная выгода, отличный выбор, лучший представитель, совершенно неуместно. Желательно сообщить о том, в каких случаях товар использовать не рекомендуется. Важно беспристрастно изложить информацию, которая позволит проанализировать полезность предлагаемого товара или услуги. Относитесь к читателю с уважением и не пытайтесь его обмануть. Например, создать искусственный дефицит. Вроде «осталось только три единицы товара». Стремление продать любой ценой недопустимо. Текст должен быть написан с точки зрения читателя. Нужно сделать упор на результат, который будет достигнут в результате покупки предлагаемого товара. Любые количественные показатели нужно объяснить на практических примерах. Внимательно изучите потребности предполагаемой целевой аудитории. Для того, чтобы текст гарантированно был понятным, следует писать на уровне предполагаемых читателей без сложных оборотов и лексики. Соблюдайте структурированность. Такой текст удобен для восприятия. Используйте абзацы, подзаголовки, маркированные списки и другое. Придерживайтесь кратчайших формулировок. Не перегружайте текст громоздкими славянскими конструкциями. Если фото, схема или другая иллюстрация полностью раскрывает суть вопроса, то можно обойтись и без текста вовсе. Избегайте неуместного юмора. Обилие мемов и шуток может быть неверно истолковано. Использовать их нужно очень дозированно и тщательно продумывать, прежде чем включать свой текст. Перед написанием. Определитесь с целью создания текста. Подумайте, какой реакции вы ждете от пользователя. Ориентируйтесь на потребителя. Изучите аудиторию, для которой вы пишете свой текст. Возраст, пол, уровень достатка, род занятий и другое. Текст, цель которого продать товар для детей, будет существенно отличаться от того, который направлен на мужчин, интересующихся стройматериалами. Изучите потребности и интересы современного общества. Для этой цели хорошо подойдут социальные сети. Также можно отслеживать тенденции через специальные сервисы, такие как Google Trends. Во время написания придерживайтесь намеченной последовательности. В первую очередь сформулируйте проблему, обозначьте ее актуальность. Затем расскажите о роли вашего товара или услуги в решении сложившейся проблемы. Перечислите преимущества предлагаемой продукции. Такая целостность проработки вопроса вызовет доверие у читателя, побуждая воспользоваться вашим предложением. При этом не преусердствуйте с количеством рекламы своей продукции. Изобилие комплиментов, восхищений и ярких эпитетов оттолкнет доверие читателя. Предугадывайте возможные вопросы и отразите их в вашем тексте. Например, «Хочу пропить курс этих витаминов, но боюсь противопоказаний». Это позволит отсеять ненужные сомнения читателя. Обязательно сообщайте о бонусах, акциях, скидках, гарантиях и системе возвратов. Например, Купите этот домашний кинотеатр сегодня и получите бесплатный талон на обслуживание в нашем сервисном центре. Это даст потенциальному клиенту дополнительный стимул воспользоваться вашим предложением. Но не следует бровировать дешевизной предлагаемых товаров. Это может вызвать подозрение об их низком качестве. Подчеркните свой авторитет. Крепкие позиции в занимаемой нише, большой опыт работы в данной сфере, различные награды и сертификаты только повысят доверие вашего читателя. Но остерегайтесь необъективности. Чрезмерное завышение своих заслуг может иметь обратный эффект. Избегайте в своем тексте шаблонности, клишированных фраз канцелерита. Включите в текст призыв к действию. Когда читатель проникся идеей полезности вашего товара, можно оттолкнуть его на мысль о выгодной покупке. Это следует сделать настойчиво, но не навязчиво, тактично, но убедительно. Вам интересно творчество этого автора? Вы можете купить его роман в нашей интернет-библиотеке. Тем более, что сегодня действует акция минус 25% на всю историческую литературу. Не упустите шанс на выгодное приобретение. Не скатывайтесь в излишнее заискивание. Это кажется неубедительным. Излишне жесткие и категоричные требования будут расценены как давление и отпугнут клиента. Расскажите об удачно совершенных покупках. 
На вас может выгодно сработать эффект сарафанного радио. Люди хотят быть как все. Если Аня услышала, что Катя этот шампунь помог избавиться от перхоти, то она с высокой долей вероятности пойдет его покупать. Интересные примеры из жизни не только повышают доверие покупателя, но и оживляют сухой коммерческий текст, делают его интересным и насыщенным. При этом остерегайте слишком большого количества таких примеров. Изобилие восторженных отзывов породят сомнения об их подлинности и правдоподобности. Придумайте оригинальные заголовки. Название статьи – это один из важнейших ее элементов. Если читатели заинтересуют заголовок, то с большей долей вероятности можно утверждать, что он дочитает текст до конца. Помните, что создание интересного заголовка – это тонкое искусство. Не пытайтесь в одной короткой формулировке охватить все нюансы, раскрываемые статьей. Важно лишь обозначить основную мысль. При этом нельзя отходить слишком далеко от заданной темы. Старайтесь создавать необычные формулировки, проявив при этом максимум фантазии. Закончите коммерческий текст посткриптумом. Пусть он станет своеобразным итогом всего вышесказанного. Так читателю будет легче сделать правильный выбор. В этом разделе будет уместно указать контактную информацию вашей организации. На сегодня все. Напоминаем, что все выпуски азбуки доступны в текстовом видео у нас в блоге. Ссылка будет в описании под видео. С вами была Азбука от Семантики. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.